സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും പുകഴ്ത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് വെറും ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മേറ്ററാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിൻ്റെ യാഥാസ്ഥികത ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതകാലം നുബുവത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ജീവിച്ചു ആ ഒരു വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രസംഗിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല നുബുവത്തിൻ്റെ കാലയളവിൻ്റെ മുമ്പ് നാൽപ്പതോളം വർഷം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ച് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു തീർക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജറിൽ ഹൈത്തമി റുദിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞത് കാണാം മഹാനായ അസ്റാജ് ബിൻ ഉൽഫാരി റുദിയുള്ളോഹനുവിനോട് ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുകഴ്ത്തുന്നതായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒരാൾ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ തുരിഞ്ഞാൽ അവന് പുകഴ്ത്തിയിട്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പുകഴ്ത്തിയിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണമാണ് ആ ഒരൊറ്റ പുകഴ്ത്തൽ മതിയാകും എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് കാണാം പുകഴ്ത്താൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വാക്കുകൾ ഇല്ല എനിക്കറിയുന്ന വാക്കുകൾക്കാൾ എത്രയോ മഹത്വമാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ അവൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടിയ ഇൽമിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ വഴിയാണ് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കലും എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും ഒക്കെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയിലും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ കുറിക്കാൻ പൂർണമായി എല്ലാ നിലക്കും അഖ്മലാണ് ഈ മധു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പുകഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന പൂർണമായ വാക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം അത്രയും വലിയ മഹത്വമാണ് ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം ബുസരി റലിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഫലുലറസു ഹബീബിക്കൈ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിക്കോളൂ എത്ര വരെ പുകഴ്ത്തിക്കോളൂ എത്രയും പുകഴ്ത്തിക്കോളൂ പരിധിയില്ലാത്ത നിലക്ക് നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിക്കോളൂ ആ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ മഹത്വം എത്ര പറഞ്ഞാലും അധികരിച്ചു പോകൂല ഹബീബായ നബി 
واحكم بما شئت مد حم فيه واحتكمي പക്ഷെ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ പുകയ്ത്തുമ്പോ നബിതങ്ങളെ മധു പറയുമ്പോ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം പറയുമ്പോ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയുമ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രം പറയുമ്പോ നസാറാക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യഹൂദി വിശ്വാസമുള്ളവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാന്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് അള്ളാന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് അതുപോലെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയേക്കരുത് അതല്ലാത്ത ഏത് മഹത്വവും നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ കൂടിപ്പോകൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവാണ് അള്ള ആദരിച്ച നേതാവാണ് അള്ള ബഹുമാനിച്ച സിട്ടിയാണ് ജിന്നല്ല മലക്കല്ല അങ്ങനെ മറ്റേതെങ്കിലും സുട്ടിയല്ല മറിച്ചോറുൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ നബി സല്ലി വസ്ലം മതങ്ങളും മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടികളെ കൂട്ടത്തിലേറ്റവും അല്ല ആദരിച്ച നേതാവാണ് എത്രത്തോളം മലക്കുൽ അംലാക്ക് ജിബിരി എല്ലാ അംബിയ മുർസലീകൾക്കും വഴി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ നബി മലക്കുല്ലം ലാക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സലാം മലക്കുകളുടെ ലീഡറാണ് ആ മലക്കുകളുടെ ലീഡറായ ജിബിരിയിൽ അലിഹി സലാമിനേക്കാൾ അള്ള ആദരിച്ച നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അന്നഹു ഖൈറു ഖൽഖില്ലാഹി കുല്ലിഹിമി എല്ലാ സിട്ടികളെക്കാളും അള്ളാഹു താല ആ നബിയെ ആദരിച്ചു എല്ലാ സിട്ടികളെക്കാളും അള്ളാഹു താല ആ നബിയെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അംബിയാക്കൾക്കാണോ മലക്കുകൾക്കാണോ ബഹുമാനം ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു മലക്കുകൾക്കാൾ ബഹുമാനം അംബിയാക്കൾക്കാണ് മഹാനായി ബിൻ ഹജർ എന്ന് പറയുന്നു ലോക പ്രശസ്തതയെ ആർജിച്ച മുഫസ്രീങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതീ വാക്താക്കൾ പറയുന്നു ഖുർആാനിന് വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അള്ള ചിലരുടെ പദവിയെ പടിപടിയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെയാണെന്ന് ഒരുപാട് മുഫസ്രീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും ആദരിച്ച ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ച നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ആദം അലൈഹി സ്വലാം അബുൽ ബഷർ അംബി അതെ എല്ലാ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും ഉപ്പാപ്പയായ അബുൽ ബഷർ നബിയുല്ലാഹി ആദം അലിഹി സലാം ആദം നബി അലിഹി സലാം ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് ചില ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിൽ ആദം നബി അലിഹി സലാം ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരും ആദ്യത്തെ വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ആദം അലിഹി സലാം ആ ആദം നബി അലിഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചതായി നമുക്ക് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം മഹാനായ ആദം നബി അലിഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു യാ റബ്ബി أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا غفرت لي يعني النور نند حبيبا يا نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل من نرتيت عند جيودة النانما يعني أنا وشب برتو إن جودة جداي نمك كنا آدم نبي عليه السلام حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم تنغل من نرتي جودة جبو هانا يا آدم نبي عليه السلام من ورد الله جودة جو അല്ലയോ ആദം നബിയെ ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് വരാനുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അള്ളാഹ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മറന്ന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണോ 
ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ചില മൗലിതുകൾ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ചില ബഹുമാനം അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതേ അബു ജഹലിനെ കൊണ്ട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വം പറയിപ്പിച്ചു ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് നബിയാണ് ഇത് പ്രവാചകനാണ് ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് എന്നറിയാത്ത കാരണത്താൽ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അല്ലമീൻ അല്ലമീൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിരയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പിന്നീട് അസൂയയുടെ പേരിൽ പല അക്രമങ്ങളും അഴിച്ചു വിട്ടു എങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ മധു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നുബൂവത്ത് ലഭിച്ചതിന്റെ ശേഷവും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അബൂജഹലിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ അല്ല മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു എന്താണ് സങ്കടം അബൂജഹില് മക്കയിലെ വലിയ കിങ്കരനങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മക്കയിലെ ആളുകളെയൊക്കെ കീഴടക്കി ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു മുതലാളിത്തവാം വാഴുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഈ അബൂജഹൽ ഒരാളോട് ഒരു യാത്രക്കാരനോട് ഒരു വസ്തു വാങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനം ഒട്ടകം കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങുകയും പണം കൊടുക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പരാതി പറഞ്ഞു അബൂജഹലി എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ വസ്തു വാങ്ങിയിട്ട് പണം തരുന്നില്ല എൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു തരുന്നില്ല വസ്തുവും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല അബൂജഹലിൻ്റെ മുന്നിൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വത്തെ അല്ല ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ ദിക്രിനെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഇടിച്ച് താഴ്ത്താൻ കഴിയുന്നൊരു സിറ്റി അങ്ങനെ ഭൂമിയിലില്ല അത് ഒരാഭൂചകലിനും കഴിയൂല അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അബൂജകലുമില്ല ഒരു കാർട്ടൂണ് വരക്കാൻ അറിയുന്നവനുമില്ല നബിതങ്ങളെ ഇകൈത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കൂല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വികഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവൻ അതിൻ്റെ നാശം സംഭവിക്കും എന്നല്ലാതെ നബിതങ്ങൾക്കൊരു കേടും വരാനില്ല വാനലോകത്തു കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ വാനലോകത്തു തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ കെടുത്താൻ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ മഹത്വത്തെ കെടുത്താൻ ആ സൂര്യൻ്റെ മഹത്വത്തെ കെടുത്താൻ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ കരുതിയത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് സാധിക്കാറുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് കഴിയാറുണ്ടോ ജീവിതം മുഴുക്ക ചെലവഴിച്ചാലും അതിന് സാധിക്കൂല അല്ലേ എന്നാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം സൂര്യനെ കാൽ ചന്ദ്രനെ കാൽ എല്ലാ വെളിച്ചത്തെ കാളും അല്ല വെളിച്ചമേച്ചന ബി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞാൻ എന്തേ അങ്ങനെ സൂര്യനെക്കാൾ വലിയ വെളിച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിയാരെ സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ കൊത്തിയിട്ട് പ്രയാസമല്ലേ അത്രയും വെളിച്ചം നബിതങ്ങളെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാത്ത പ്രയാസം അതുപോലെ നബിതങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പതിയും നൂറ് പടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു സൂര്യനെയും അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചന്ദ്രനെയും അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല ഒരു സിറ്റിയും അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് എല്ലാ സിറ്റികളെക്കാളും എല്ലാ സിറ്റിപ്പിനെക്കാളും അള്ളാഹു സിട്ടിച്ച നേതാവിൻ്റെ നൂറാണ് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ നൂറാണ് അത് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾക്ക് അള്ള നൽകിയ ബഹുമാനമാണ് ഇന്ന 
مثلو سی فاتک لن سی کما مثل نجوم الماء ابی بائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل بہمان من بری اللہ چاندرن ننگل کارن اللہ آہ چاندرن دا گوٹت تیلے ٹوم بہمان ملہ نل رتنم بولے اللہ چاندرن آہ چاندرن اوڑ نبی دنگل اوبام پڑتی آلوم اوبام مدی آگو لیا آہ اوبام گل توٹ بوگو من اللہ دا نبی دنگل اوبام پڑتی ایٹ ترکان نش مریشن سادی کو لیا آہ آہ آدان اشرف الخلق طاہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدا امام بوسری دنگل پیندم برین انت مصباح کل فضل فما تصدر الا ان صوتك الاضواء اوہ حبیب آیا نبیے حبیب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگل ویڑیچ پریئن آرے مہانا امام بوسری رضی اللہ علیہ حمزیل آرے مہانا امام بوسری رضی اللہ علیہ حمزیل برد ماترم اللہ مدہائیت پریان اللہ ورباد بدینگل مہانا امام بوسری رضی اللہ علیہ حدیت اندھ گوٹت تلونان حمزیل آ حمزیل مہانا امام بوسری رضی اللہ علیہ پریان او نبی انگ ویڑیچ مہان Aduh berde, mahaan orang orang lembut tak istimewa untuk berani dalnya, berumur rasanya hawa kai prakya bica dalnya, marjo Allah na Quran na bi dengan orang kurus berani di Sirajam Munira, oh na biye, angkat tijoli kum na berakan na biye, perisud da Quran berani di mahaan Imam Busuri Rodi Allah lu, badiya mahi itu joli ane ulu, abad tawa ke il berani Yang ada dalam hati diri cekiru di marjo Quran inda asyian Quran inda asyaman si Raja Munira oh nabiye angin dalam bela kai tan katit juli kum na bela kai tan angin ayat cedi nabiye perisubda Quran itu dengan amahan busuri mam tenggelam baram jadi oh nabiye angin yuda mahatut Berlichi gada kuna, angin tayu da mahatut marri gada kuna, angin yuda mahatut kal bohmana mulur berlichi. Angan orang beri cium ini le nabiye. Adik anda Allah anda Habiba ya nabi Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam ada ngalah beranjak dah. Adam ufamandu na, pada Adam ufamandu na, u tahta liwai. Adam nabi alaihi salam mudah, ella ambia kalu, ella jeneng kalu, ella malak kalu, ella neda kalu, ella uliya kalu, ella berum enda tanali lean, enda kudi kudi yeda juat tilean. Laukan Musa hiyan ali ala nabi na alaihi salam. A Musa nabi alaihi salam kelimul lean. Allah yang mahi samsari kan bagi umlah bin cemahanan, amahanan ya kalimul Allahi Musa, alaihi salam anganum jiwi ciri punda iru nenggil, mawasi ahu illati baai, ah Musa nabi alaihi salam ini enna pindadiru ma iru nu, ashraful khulq Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, pada inna ma na qasimun, wallahu murti. Loka sitawa ya Rabb, kodak kena di lengan aku kodak kena memne tirumani kena benar nenggilah, abenar ani yadar tak kodu di udah udah main nenggilah, abenar ani yadar tak kodu di kulla yadi udah mas ten nenggilah, aben kodak kata tu kodak ane di gara mulla ben illya, aben padak kata tu padak ane di gara mulla ben illya, aben seti kata tu seti kata ane gari umna ben illya, kodak kena ben onne ulu, tadai umna ben onne ulu, pasai kodak kum bol kodak kapade enda berk kasih mai, bidar nam jei Enda dara anda rio, ada nyana, asroful khalq Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam Allah huwa anu kudukkan na denggili Allah ya anu bidharanam jiyyun na denggili Nyana anu kudukkaar Nyana anu Avarik bidharanam jiyyun na bidharanakkaar Ngattu Asraful khalq Muhammadur Rasulullahi 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഞാനത് വിതരണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല സർവ അമ്പിയാക്കളെയും നിർത്തിയിട്ട് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിച്ചു എന്താ റബ്ബി സാക്ഷി പറയിപ്പിച്ചത് ലോക അള്ളാഹു താല അള്ളാഹിന്റെ ഹമീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ നൂറ് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ആ അമ്പിയാക്കളോട് പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കളേ നിങ്ങളതയെ ഈ നൂറിനേക്കാൾ മുങ്കടന്നവരാണ് അതേ ഈ നൂറിന്റെ ഉടമയായ അഷ്റഫുൽ ഹൊക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ആ നബിതങ്ങളുടെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രചാരകരാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങളെ നൂറിനേക്കാളുള്ള മുൻഗണനയില്ല ആ നബിതങ്ങളെ നൂറാണ് ആദ്യം പടച്ചത് ആ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അതേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് അമ്പിയാക്കൾ വരച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ <laughs> ആ നേതാവിന്റെ അനുഭവത്തിനെയും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു റബ്ബേ സർവ അമ്പിയാക്കളെ കൊണ്ടും ഉടമ്പടി പറയിപ്പിച്ചതായി ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എത്രയാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ബഹുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നൂറ് എന്ന് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാ പ്രയോഗിച്ചത് ഖുർആാനില് മാത്രമാണോ അല്ലദീന الرسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع ويضع عنهم مسرهم هذا برشد القران بريان حبيب ايا اشرف الخلق محمد رسول الله സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അതേ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വരാനുണ്ട് ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ കലാമായ ഖുർആൻ പറയാണ് അതേ ജിദൂന മഖ്തൂബൻ ഇന്ദഹു ഫി തൗറാതി വൽ ഇൻജീൽ ഖുർആൻ മാത്രാണോ നബിതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ല മറിച്ചോ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തൗറാതിൽ ഇഞ്ചിയിൽ കാണാ അതുകൊണ്ടാ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികള് ആദ്യമായി ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഴിയിറങ്ങി വഴിയിറങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ഗുഹയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കറ നബിയെ അങ് ഓതണം എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൊൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒത്തുകാരനല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്രസയിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു കോളേജിലും പോയിട്ടില്ല എന്നാരും ഒരക്ഷരവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഓത്തുകാരനല്ല എനിക്ക് ഓത്തറിയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഹബീബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം ഒന്ന് അണച്ചുകൂട്ടി അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ അണച്ചുകൂട്ടി ആ അണച്ചുകൂട്ടലിന്റെ ഭയത്താൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെയോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വിശദമായി ആ ഹദീഫിനെ കുറിച്ച് മഞ്ഞനാടിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഞാൻ ഇപ്പം അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വഴിയിനെ തുടങ്ങിയ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ബാപ്പ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സദസ്സിൽ അതിൻ്റെ കേസറ്റ് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ സി ഡി ലഭിക്കും കഴിയുന്നവരൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോളൂ ഇപ്പം സി ഡി വാങ്ങി വാങ്ങുകയും വേണ്ട സി ഡിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും വേണ്ട അതിന് നിങ്ങൾ പൈസയും ചിലവാക്കണ്ട സി ഡിക്ക് നമ്മളും പൈസ ചിലവാക്കണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഫോണിലും നെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് പൈസ ചിലവില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ട് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം യൂട്യൂബിൽ അത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ എൻ്റെ അത് നല്ല ഉസ്താദ്മാരെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളുടെയും എന്നെ പോലത്തെ പാവപ്പെട്ട ചെറിയ മുത്താലിമീങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ ധാരാളം കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ിയട്ടെ ധാരാളം പറയാൻ ധാരാളം അള്ളാഹു ഇൽമും നേറ്റിത്തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഴി വന്നപ്പോ 
നബിസല്ലാ അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിറയോടുകൂടെ ഭയത്തോടുകൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു മഹതിയായ ഹദീജ് ബി വിറോ അല്ലോ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു പുതപ്പെട്ട് മൂടിക്കൊടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ജമ്മിലൂനി ഹദീജ ഹദീജ പുതപ്പെട്ട് തരണം ഓരോരുത്തരൊന്ന് സ്വന്തം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാകും എന്ന് ആലോചിക്കണ്ട വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സെമ്മിലൂനി സെമ്മിലൂനി ഭാര്യനോട് പറയാണ് ഒരു പുതപ്പെടുത്തേണ്ട മേലേട് ഒരു പുതപ്പെടുത്തേണ്ട മേലേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഭാര്യൻ്റെ സ്വീകരണം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാര്യനെ പറ്റി ആലോചിച്ചോളി വേറെ ഭാര്യ എന്തായി എങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കണ്ട മതിയായ ഹദീജ ബീവർ അലി അള്ളോഹൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ജമ്മിലൂനി ജമ്മിലൂനി എന്ന് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നബി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്നോട് എന്താണോ കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഭർത്താവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഭാര്യയാകണം അത് മർഅത്തുൻ സാലിഹ ഒരു സാലിഹായ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവമാണ് അബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളല്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാലി ആ നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പിന്നെ മോശക്കാരിയാകാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീജ് ബീബി റലി അള്ളോഹൽ എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ പുതപ്പെട്ട് മൂടിക്കൊടുത്തു എല്ലാ പ്രയാസവും നീയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഹദീജ് ബീബി റലി അള്ളോഹൻ എന്നെ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നബി എൻ ഇരിക്കട്ടെ അത് വിശദമായിട്ട് ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഹദീ ജബി വി റലി അള്ളോഹു അൻഹ കയ്യും പിടിച്ചു പോയി എവിടെ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്താണ് ഈ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുൻകാല ഏടുകളെക്കുറിച്ച് പരിചയമുള്ളയാളാണ് മുൻകാല ഏടുകൾ വായിക്കാൻ അറിയുന്നയാളാണ് ഭാഷയിൽ നല്ല നല്ല അറിവുള്ളയാളാണ് വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മഹതിയായ ഹദീ ജബി വി റലി അള്ളോഹു അൻഹ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യും പിടിച്ച് പോയി എന്നിട്ട് ചെന്നിട്ട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ വറക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനെങ്ങാനും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നബിയെ അങ് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാനിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ മക്ക ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ അങ്ങേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നബിയെ അന്നെങ്ങാനും ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവ മുഹരജീയഹും നബിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾ വറക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ എന്നെ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ ആദരിക്കുന്ന എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തു ത്യാഗവും സഹിക്കുന്ന മക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നോ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവരുടെ ശല്യം കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നോ അത്രയും അവരെന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തു എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ കാരണം എല്ലാ നിലക്കും ആ സമൂഹം നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആദരവ് കൽപ്പിച്ചു എല്ലാ ബഹുമാനവും കൽപ്പിച്ചു ഇനിയൊരു ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കാനില്ലേ ആ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കം വരുമ്പോൾ തർക്കത്തിന് മധ്യസ്ഥനായി കൊണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടിയായിരുന്ന കാലം മുതലേ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെയാണ് ഈ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും എല്ലാ ബഹുമാനവും എനിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നോട് നാടുവിട്ടു പോകാൻ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നാണോ വറക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന ചൊറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോയി അത്രയും ബഹുമാനം നൽകിയിരുന്നു മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ഈ മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റാതെ പോയത് ഒന്നും പറ്റാത്തതില്ല അബൂജഹലിന് പറ്റാതെ പോയത് എന്താണ് അബൂജഹല എല്ലാ അനുഭവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എല്ലാ ബഹുമാനവും നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആദരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നുബൂവത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ അത്ര വലിയ ആളാകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ അവരാരാധിച്ചിരുന്ന പല ബിംബങ്ങളെയും കഴിയുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ ഹബീമായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തകളെ തള്ളി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മലയുടെ മേലെ കയറിയിരുന്നു മക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു
ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് അബു സുഫിയാനോട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഷഹാദത്ത് കരിമ പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾക്ക് നുബൂവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹൽ കുന്തും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളിൽ കളവ് പറയുന്നു എന്നൊരു തോന്നല് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോന്നല് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോ നുബുവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നബിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ കളവ് പറയുകയാണെന്നൊരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദ്യം കളവാണോ ആ പറയുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ പശക ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം ലാ അബദൻ ഇല്ല അങ്ങനെ കളവ് പറയുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്രയും കൃത്യമായ ജീവിതമായിരുന്നു ആ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ മക്കയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും നബൂവത്ത് ലഭിച്ചതിന്റെ ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദിച്ചു ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ നഅം ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കും അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നരകം വരാനുണ്ട് സ്വർഗം വരാനുണ്ട് നിങ്ങളത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ ഇത് പറയാനാണോ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നീ എന്നെ വിളി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇത് പറയാനാണോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അത് മാത്രം അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബൂജഹലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ മക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പണം തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കുടുക്കിൽ പെട്ടു പോയി ഒന്നിരിക്കേ എൻ്റെ പണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിറ്റ ഒട്ടകം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു അബൂജഹലിന് ഇവിടെ ആരെയും പേടിയില്ല അബൂജഹൽ ഇവിടെ ആരെയും പേടിക്കൂല ഞങ്ങളോട് കംപ്ലൈൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം അബൂജഹലിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേടിക്കുന്നൊരാളുണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നൊരാളുണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയമാണ് ജനങ്ങളെ മുന്നിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഷോഫിന് പലതും പറയും ഷോഫിന് പലതും കാണിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ പേടിയില്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ എന്ത് പ്രവർത്തനവും ചെയ്യും പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അബൂജഹലിനും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഭയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല എന്തോ ഒരു കഴിവ് എന്തോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചൊരു കഴിവ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നത് അബൂജഹലി അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പണം തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരാലും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ പോയി നിങ്ങളെ സങ്കടം പറഞ്ഞോളൂ അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും ആ മനുഷ്യൻ പോയി ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നബിതങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഇസ്തിഹാസക്ക് പോയി സഹായം ചോദിക്കാൻ പോയി എന്തേ കാരണം നബിതങ്ങളെടുക്കൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ തട്ടിപ്പോകൂല ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായി വന്ന നേതാവല്ലേ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യം ലഭിക്കാനുള്ള നേതാവല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദം നബി അലൈഹി സലാമിനോടല്ല പറഞ്ഞത് ഓ ആദം നബിയേ അങ്ങനൊരു മുഹമ്മദാകുന്ന നബിയെ ഞാൻ പടക്കുന്നില്ല ഇരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പടക്കുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങളെ പടച്ചതും ലോകം പടച്ചതും ലോകത്തി സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനും വെച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ അറിയാം ഈ ഹബീബിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയാൽ വെറുതെയാകൂല പോയ കല്ലുകൾ വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ 
പോയ മാൻപേടങ്ങൾ വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ പോയ ഒട്ടകങ്ങൾ വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ പോയ മരങ്ങൾ വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ പോയ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ പോലും അഹമീബായ നബിതങ്ങളെ കാരുണ്യം സ്പർശിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ തങ്ങളോട് കല്ലുകൾ സലാമ മരങ്ങൾ സലാമ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ സലാം പറയാണ് എന്തിനാ കല്ലുകളെ സലാം കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് രക്ഷപ്പെടാനാണോ മരങ്ങളെ സലാം കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എന്തെങ്കിലും നേടാനാണോ അല്ല കല്ലുകൾ കറിയാം ഇതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മറ്റുള്ള പടപ്പുകളെ പോലെയല്ല ഇത് അള്ളാദരിച്ച നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലുകൾ പോയി സലാം പറയാണ് മാൻപേടകൾ പോയി സലാം പറയാണ് ിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കുകയാ സലാമം തിരിച്ചു കിട്ടിയാലോ കല്ലുകൾ കറിയാ ഇതൊരു സാധാരണ സലാമല്ല എന്റെ പദവി ഉയരാൻ എന്റെ മഹത്വം ഉയരാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്കൊരു മഹത്വം ഉണ്ടാകാൻ എനിക്ക് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സലാം മതി ഇത് കല്ലുകൾ കറിയാം മുസ്ലിമേ മാൻപേടകൾ കറിയാം മുസ്ലിമേ അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم നബിതങ്ങൾ കഥാ ഒരു പെണ്ണ് യഹൂദിയായ പെണ്ണ് അതേ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലേ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്തു വെച്ച ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു യഹൂദിയായ പെണ്ണ് ഈ മതേ ആ ഷാത്തിനറിയാ ഈ ആടിനറിയാ ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന നേതാവാരാ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായ നേതാവാ ആ നേതാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത മാംസഭയെ കണ്ടമാണ് ഞാൻ അതേ വേവിക്കപ്പെട്ട മാംസകണ്ഡമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ജീവനില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്നിൽ വിഷം ചേർത്തു എന്നറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ സ്നേഹം മറച്ചു വെക്കാൻ എനിക്ക് വഴിയില്ല എൻ്റെ മഹബത്ത് മറച്ചു വെക്കാനുള്ള വഴിയില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ചതിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പറയണം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് മൊഴിഞ്ചിതത്ത് മുഖേന അറിയാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഓർഡർ മുഖേന വഴി മുഖേന അറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെ മാത്രം പോരാ ജീവനില്ലാത്ത ഈ ആടിന്റെ മാംസപിണ്ടമാകുന്ന ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ എന്റെ സ്നേഹ പ്രകടനം നടത്തണമല്ലോ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കണമല്ലോ അത് വെറുതെ ആയിക്കൂടാ വിഷം ചേർത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ആ ജീവനില്ലാത്ത ആടിന്റെ മാംസവിണ്ടം പറയുന്നു നബിയേ എന്നെ കഴിക്കരുത് നബിയേ എന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലല്ലാത്ത നിലക്ക് വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നബിയേ വിവരമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് അറിവില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് നബിയെ വിഷം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ മഹാനായി മാം ഭൂസൂര്യ റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ആ മുന്നില് മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാംസവിണ്ടും എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്കൊരു പോര് സംഭവിക്കരുത് സംഭവിക്കൂല അതല്ലാ എന്റെ റസൂലിന് എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയും എന്നാലും ഞാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ആദരവ് എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവനില്ലാത്ത ആട്ടിന്റെ മാംസം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചു പോയി 
وبخلق من النبي كريم لا تقاصص بجرحها الأجماء إنا نل بشم جرت بخشن قند بتشغل تبو آم بشم جرت بخشن تلاران بشم جرت دن تيري ترجع أشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عند جيدك إنا بخشن تل بشم جرت ولاني Yang ini berita berana di gari le, yang ini berada berada berdua le, ane tiru mana jilia, berana di gari kalau hitap pada atas itu baru yang bab kesan itu kudna dengan malu kanan, adik orang kalau berana di gari kalau kucing beraya, ane terus oleh izin soal le, jangan beri ini nanti, nama le logam anggane ya, ane berana di gari kalau kucing beranya, ane mau kedirah kesan, ane habiba, ane bidang le rahmat tu nongki, arum parunjuk itu tadalnya, ah ah, baru polis gari ni edik itu tadalnya, ah ah, FC Runda kia dalnya, angin em dengil kefs file cida dalnya, mam sabin dam dengne berin, nebiye nek kerik keruda, Yahudi aya perni en nilai vesham jer ti tundu nebiye, Allah anda habib, Muhammadur Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam dengal, apa ni no dem de berju, wa ma arsalnya ka illa rahmatan lil alami, enna kramik Enna beragete, enna sikikan, seramik kum na beragete, enna badikan, seramik kum na beragete. Bitti bi cayuda paratili, awar kum bitti bi cayundi. Enna krami cawaranya, enna krami kulia. Nya na beratiri cii ubatravi kulia, ubatravi kalella, krami kalella. Awar kum sikcha bo, enda beri le, ana beri jeda dengili. Nya ncaya ani le, yahudi ayah pandi na berda bitte muslimi. يمدر رحمتنا أشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل الرحمة إن بشالة دوكي نقل بكشنة تلي بشن جيرت وانتا كودتا پنني بيتي بيجا بوغتة نقل بانغلوري لن بكشنة تلي وانتي نل آت درچي واغي آت درچي واغي نار کن کاملين ننڈا غولا علي قلن نل كوري نرچي واغي آغا رچي واغي نتو Betul poy, betul leti itu tulah sili baca tu, kumbu, orang kilo kerjai wangi itu tolai re, lalu nur gram kana ni lah. Bangalore lalu nu, ataran kaccha wala karan da gula, na jam manusia kat nanti, illa diri kete. Wanjana nanti itu kaccha wala nanti na, alagalu, orang kilo mabir biji enggai biri kula, Allahu nama latar karu itu tilpat ta diri kete. Wailul lil mutfifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا هم أو وزنوهم يصرون الله إن القرآن بري نور كوت مالك قالوا ويل للمتففين أبركان ويلا جن نرجم إن دانا بره برتية كذا وإذا كالوا هم أو وزنوهم يصرون أبر توكتيلم على بيلم بده كروي ورتي تك أشوا بدن نرتي تك بيسن داكي كلي أنا بيجاري كده نالك قال أن الله هو ترك كارو غوتة تل بدت هذه كتة أثر موسم سباهم بيرود نو إلّا Nur gram ini bagai ram ni bilkom bah nur cundang gram itu kuda tal susu pada kanan gil ni ada guna tu perajai putu gula. Ur gram ini inda bagai lu free ayat itu kuda tu. Mundiri kacchapan nar tumbo. Ceriya wanak mundiri ini kacchapan nar tumbo. Ur mundiri ini tajal batu gula. Abah rend mundiri rend kilo kai jen ini sesa pinnya ur rend mundiri elang lu ur mune mundiri susu pada kuda ini tal. Adu berdeh po gula. Ada istana itu, para mawa di korcic tevi tali, orang nur gram itu korcic tevi tali. Adi ni tulas ni ada yang dengan kita opik ini peribadi kita tali. Nur gram ini kalin dia mele, kalin kita nur gram ini tolai itu dengan gram ini kalin dia mele, orang gram ini nur orang kilo ini edi wecit, wanjana nanti ali. Anggana pasien dah kikala yang dijari kerdi. Allah muati, Allah anu kurang kedua ben. Nyalah anu kasim anu rahmatulillah mina ini bi Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Atra karunnya mula kuadri karena ayat Nabi Sallallahu alaihi wasallam atau anggal istiapadu anda bijari kudun doa nama la. Tu katilum mala bilum metya sammerti itu, wanjana arti itu, evde anggalum bijai cikala yam anda bijari kudun doa nama la. Yani ingen aru aji kena, ur ramalan ini, ur textile sili tu air kah mandi ur alu barunya pakeri. Kari open noda berdua berdua, bela ta sanggadan du. Anggal prosak katilum prati agam berayanom. Yang jodoh cinta ana sanggadam. Adi cila istri galan di kaccha berarti ni mandi shop lek beru shop lek kawal dite saudara m kani curi tal abar ke turuti padu lea jodi cah barta abidesh teri kum Bangalore lea teri kum Bombay lea teri kum istri galu mandi te kaccha berarti tu 
മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകില്ല വേണ്ട 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 എന്ന് പറയും എന്നാൽ അതേ സാധനം മുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സാധനം കൊണ്ടുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞ് മേലെ പോയിട്ട് മുന്നൂറ് റുപ്യൻ്റെ സാധനം മൂവായിരം എന്ന് വിലയിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ എത്ര സമയമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കാണിച്ചു തന്നാൽ പോരേ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളെ സമുദായത്തിലെ ചില സ്ത്രീകൾ എന്നൊരു കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അസ്തൗഫുറുള്ളാഹല്ലത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് നമ്മൾ മറിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വരവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ചോദ്യമുണ്ട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ആദം സന്തതികൾ ഒരാൾ പോലും ഒരടി പോലും കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലം അതിലൊന്നാണ് നീ എവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചു എവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു തൂക്കത്തിലും അളവിലും വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം കച്ചവടക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം നമ്മുടെ കച്ചവടം ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുള്ളൊരു നയാ കാശ് സമ്പാദിക്കരുത് ഒരു നയാ കാശ് സമ്പാദിക്കരുത് അള്ളാഹുവാണ് കൊടുക്കുന്നവന് നോറച്ച വിശ്വാസം വേണം അത് ഏത് മേഖലയിലും വേണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് സിറാജിൽ ഉദയിലേക്ക് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ വാങ്ങിയിരുന്നു സാധനത്തിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരാളോട് അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്ന കൊട്ടേഷൻ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാളും പൈസ കുറച്ചിട്ട് വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ എനിക്ക് കൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരെത്ര കാണോ തരുന്നത് അതിനേക്കാളും പത്ത് റുപ്യ കുറച്ച് ഞാൻ തരാം അത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ചെയ്യൽ വഞ്ചനയല്ലേ അവർ ഇത്ര റുപ്പിക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൈസ കുറച്ച് തരണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി എത്രയാണോ അത്രയും കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നല്ലാതെ ഇന്നാൾ ഇത്ര റുപ്പിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനും കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളോട് ഞാൻ പിന്നെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഇയാൾ ഇത്ര തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് തരണം കച്ചവടം തീരുമോ പ്രശ്നം തീരുമോ ഇവിടെ സാധനം വെക്കാൻ പറ്റും എന്താ ലേലം വിളിക്കല ആ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നൂറാണോ ആയിരമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ബാക്കിയം കണ കൂട്ടിക്കോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനതിനില്ല ഞാൻ സിറാജ് ലുഹുദയിൽ എൻ്റെ വാപ്പ എന്നോട് സേവനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതുവരെ ശമ്പളമൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ശമ്പളം വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സേവനം വാപ്പ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിൻ്റെ നൂറിൽ പകുതി പോകട്ടെ നൂറിൽ ഒന്നിൻ്റെ നൂറിൽ ഒന്ന് പോലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലോഹോടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നീറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ നിരകത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം ശമ്പളവും ഇല്ല നിരകവും സമ്പാദിക്കണം അതിന് ഞാനില്ല എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു അബാഹുവാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടൊരു പരിപാടിയും സമ്പാദിക്കരുത് എൻ്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുറ്റിയാടി സിറാജ് ലുദയിൽ പഠിക്കുന്ന ഹിഫുൽ ഖുറാൻ കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കേരളത്തിൽ കിറാഹത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ പത്തായിരം പതിനായിരം റുപ്പിക സമ്മാനം കിട്ടി അപ്പം അയാൾ രക്ഷിതാവ് ബാപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ആ പതിനായിരം റുപ്പിയ മകൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പതിനായിരം റുപ്പിയ കയ്യിലേക്ക് ബാപ്പൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാപ്പ ചോദിച്ചു ഇതെവിടുന്നാ മോനെ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയതാ എത്ര വയസ്സായി അവൻ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലല്ലേ എൻ്റെ പൈസ സിറാജുൽ ഇതൊക്കെ വേണ്ട പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തത് എൻ്റെ പൈസ അപ്പം ഈ വാപ്പ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഉസ്താദെ പറയുന്നത് ഓൻ്റെ ബാപ്പയല്ലേ ബാപ്പയായിട്ട് കാര്യമില്ല ഓൻ്റെ പൈസയല്ലേ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആകണം ജീവിതം മറ്റുള്ളവൻ്റെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കപ്പിയെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് സമ്പാദിച്ച് കളയാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികൾക്ക് യോജിച്ച പരിപാടിയല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ ഇടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ
എത്ര വലിയ കാരുണ്യമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൊൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അതേ താഅതേ സഹാബത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ച മഹാനല്ലേ ആ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം അടിമ അരി സ്വന്തം അടിമ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലിയോ എന്നിവന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലോ അടിമേ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മോനെ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തിയോ എന്തേ നിനക്ക് പറ്റിപ്പോയത് എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർക്കുകയോ അടിമയുടെ മറുപടി ഓ എന്റെ സയ്യിദേ ഒരായിരം ദീനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരായിരം ദുർഹമ് ഒരാൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അറിവില്ലാതെ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ വിഷം ചേർത്തു പോയതാട് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കി തന്നു അല്പം മുളക് കൂടി പോയപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി പോയപ്പോൾ ചായയിൽ അല്പം പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വെറുപ്പ് കാണിച്ച ഉപ്പ വെറുപ്പ് കാണിച്ച ഭർത്താക്കന്മാരി എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്പം മുളക തീരിച്ചു പോയി അല്പം ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയി അല്പം പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞു പോയി ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മുളകില്ല എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മമാരെ പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചായ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഭർത്താവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പെങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഹന്നുവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിശ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആര് അടിമ മഹാനവറുകൾ അത് കഴിച്ചു പോയി അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം അല്ല ഇവർക്കൊക്കെ കുറെ കറാമത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേൾക്കലുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട മഹാനല്ലേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനെ പിന്നിൽ വന്ന് കുത്തിയില്ലേ അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയമാണ് അതിന്റെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുന് കറാമത്ത് കൊണ്ട് കാണാതിരുന്നത് അങ്ങനെല്ലാം കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ കറാമത്താണ് ഷഹാദത്ത് രക്തസാക്ഷിയാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്താ അപ്പൊ ആ കറാമത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കറാമത്ത് അല്ല കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഹ്ഫായ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾക്ക് അവസാനം രോഗം ബാധിച്ചു അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം അള്ളാഹിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകനല്ലേ എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാക്ക് പനിക്കേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങൾക്ക് പനിക്കേ അതൊക്കെ അള്ളാഹു താല ദർജ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന ചില പവറുകളാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയതല്ല കടന്നാൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോകും മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലിയല്ലോഹനു ഇന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വിശം ചേർത്ത് കൊടുത്തു മഹാനവറുകൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മരണമെടുത്തു പോയി അടിമനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആയിരം ദീനാറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ദിർഹമിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ വിശം ചേർത്തതാണ് ഉടനെ തന്നെ മാനവറുകളെ മറുപടി മോനെ ആയിരം ദിർഹമ നീ വാങ്ങരുത് ആയിരം ദിർഹമ നീ വാങ്ങരുത് എന്റെ കാരണം ഹലാലായ വഴിയല്ല ഹറാബായ വഴിയാണ് എന്നെ കൊല ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആയിരം ദിർഹം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ദീനാറ് നിനക്കത് ഗുണം ചെയ്യൂല നീ അത് വാങ്ങരുതേ മോനെ അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലിയല്ലോഹലിനു മറിച്ച് ആയിരം ദീനാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ദിർഹം എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്തു സ്വന്തം പണം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഖജനാവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു
ഞാൻ നിന്നോട് ആയിരം ദീനാർ വാങ്ങരുത് ആയിരം ദിർഹം വാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ നിന്നെ ആയിരം ദിർഹം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കും ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മോനെ അതുകൊണ്ട് നീ ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കരുത് നീ ആയിരം ദിർഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട അടിമക്ക് കയ്യിലേക്ക് ആയിരം ദിർഹം അവൻ തൊതേ തൊലവ് ചെയ്ത് അവനിഷ്ടപ്പെട്ട പണം കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് മാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലിയല്ലോഹന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആയിരം ദിർഹം എടുത്തു കൊടുത്തു എത്ര വിശാലമായ മനസ്സിലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കരുതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചായയിൽ മധുരം കുറഞ്ഞു പോയാൽ കറിയിൽ മുളക് കൂടി പോയാൽ കറിയിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോയാൽ വേർപൂടിക്കുന്ന നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം സ്വന്തം അടിമ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിന് വിഷമം തോന്നിയില്ല അതാ മുസ്ലിമേ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റഹ്മത്ത് അത് കണ്ടു പഠിച്ചതാ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ ആ നിലക്ക് വിശാലമാ പറഞ്ഞു വന്നത് മറന്നു പോയോ അബൂ ജലിനറിയാ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്കില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ മഹത്വങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂജലിനൊക്കെ അത് കുറിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കലേക്ക് വന്ന് പറയുന്നു നബിയേ വിറ്റ സാധനം തിരിച്ചു തരുന്നില്ല പൈസയും തരുന്നില്ല നബിയേ ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കി തരുമോ ഓ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പോയി എങ്ങോട്ട് അബൂജലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാതിലിനങ്ങ് മുട്ടി മുട്ടിയപ്പ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വാതിലിനെ മുട്ടിയപ്പോ അബൂജഹലിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പേടിച്ചു പോയി ആരാ മുട്ടിയത് എന്നറിയില്ല ഓടി വന്ന് വാതില് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂജഹലങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി നിന്ന നൃത്തത്തിൽ അങ്ങ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി ആരാ വന്നത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തിനാ വന്നത് പേടിയോടെ ചോദിച്ചു എന്താ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റസൂലുല്ലാൻ്റെ മറുപടി അബൂജഹലേ ഇയാളോടൊരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഒന്നിരിക്കെ സാധനം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണം കൊടുക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ അബൂജഹലി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അകത്ത് പോയി പണമെടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണേ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും മറിഞ്ഞു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പണം ചോദിച്ചപ്പോ അബൂജല് പണമെടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാർക്കിടയിലൊക്കെ പാട്ടായി അബൂജല് മോശക്കാരനായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഭയമാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല അബൂജല് ഇതായിരുന്നോ നിന്റെ ശക്തി ഇതായിരുന്നോ നിന്റെ ശക്തി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വേറെ ആക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പൈസക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് നീ പേടിച്ചു പോയില്ലേ ഇതായിരുന്നോ നിന്റെ ശക്തി അപ്പഴാ അബൂജകല് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോ ആ നവിതങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിലിനങ്ങ് മുട്ടിയപ്പോ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കേട്ടത് ഇടിനാദം പോലെയുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി എഴുന്നേറ്റ് പോയി വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴോ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിലങ്ങ് കണ്ടുപോയി അപ്പ എനിക്ക് തോന്നി ഈ മുഹമ്മദ് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പക്ഷെ വന്ന ഒട്ടകത്തിന് അതറിയില്ല വന്ന ഒട്ടകത്തിന് കാരുണ്യം അറിയണം എന്നില്ല വന്ന ഒട്ടകം മങ്ങാനും എന്നെ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന് ഭയന്നപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തതാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നുപൂവത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ ശേഷവും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മധു അബൂജലിനെ കൊണ്ട് അല്ല പറപ്പിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല വറഫാന കദിക്കുറക്ക് ഓ നബിയേ അങ്ങയുടെ ദിക്കറിനെ നാം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ ആ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന 
ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഒരു സുട്ടിയും ഇല്ല ആ നിലക്കല്ല ആദരിച്ച നേതാവാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും വെറുതെയായി പോകൂല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഇത്ര വലിയ വിശാലമായ കാരുണ്യമുള്ള ഇത്ര വിശാലമായ റഹ്മത്തുള്ള അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളോട് എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും വെറുതെയായി പോകൂല നഷ്ടമായി പോകൂല അത് ദുന്യാവിൻ്റെ കാര്യമാകട്ടെ ആഹ്റത്തിൻ്റെ കാര്യലാഭമാകട്ടെ വെറുതെയായി പോകൂല അതുകൊണ്ടാ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ ദുന്യാവിന്റെ വിഷയമാണോ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അതിന് പരിഹാരമായി പോയി ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ എഴുപത് ശതമാനം നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരാള് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ എഴുപത് ശതമാനം അവൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും അവന്റെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ായി പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ആ നിലക്ക് വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമയ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന് പരിധിയില്ല അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലതക്ക് അറ്റമില്ല അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് അറ്റമില്ല അവിടുത്തെ ബഹുമാനത്തിന് അറ്റമില്ല ആ ഹബീബായങ്ങളെ ജൂതിന്റെ ഒരു തുള്ളി അവിടുത്തെ പതയെ മഹത്വത്തിന്റെ ജൂതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കൊടുതിയുടെ കാർമേഘത്തിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി എവിടെ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിലും വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി ആഹ്റത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ അത് മാത്രം മതിയായി പോയി അതാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെന്ത് വേണം നബിതങ്ങളുടെ തയ്യ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൊടുതി ആ കൊടുതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുതിയാകുന്ന കാർമേഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കാർമേഘം ഒരു തുള്ളി അവിടത്തെ കൊടുതി നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദുന്യാവും രക്ഷപ്പെട്ടു ആഹറവും രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ എൻ്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ജൂത് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടവെക്കണം െന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് തിന്നു ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനിയങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്നു നമുക്ക് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് അല്പം മധു ചെയ്ത് അങ്ങ് നിർത്തണം അള്ളാ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈവാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ നബിതങ്ങളൊരു തിരുനോട്ടം കിട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തോടു കൂടെയുള്ളൊരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തിരിച്ചൊരു സ്നേഹം ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി സ്നേഹം കിട്ടിയാൽ ഓ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ അഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളെ ഒരു തുള്ളി സ്നേഹം കിട്ടിയാൽ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാ ഉമ്മമാരെ മഹദിയായ ഹലീമത്തുള്ളോ അല്ല പറഞ്ഞത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നബിയായിട്ടില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാ 
കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ പരിസരത്തുകൂടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പോയാൽ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങൾ പച്ച പിടിക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഒരു സ്പർശം മതി അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോ കിട്ടിയ കാറ്റ് മതി പരിസരത്തുള്ള മരങ്ങൾ മുഴുവനും പച്ച പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ മഹാനായ സയ്യദുനാബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് രണ്ടു പേരും നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോ എവിടേക്ക് ആറ് സൗറുകയിൽ മദീന മുനവറയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹിജറക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ സമയം വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്ര നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും അള്ളാന മറക്കുന്ന മുസ്ലിമേ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യവുമായി മദീന മുനവറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആറ്റി കബീവിറിയല്ലോ അല്ലയുടെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തെത്തി എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികള് സിനിമാ നടിമാരെ വേണമല്ലേ സിനിമാ നടന്മാരെ പ്രിയം വെക്കുകയാണല്ലേ സീരിയൽ താരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലേ അവരെ ചിത്രം കയ്യിൽ പിടി ണല്ലേ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുകയാണല്ലേ അവരെ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് ദുഷിപ്പിക്കുകയാണല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങള് ആ സിനിമാ നടി നിനക്കെന്ത് തന്നു ആ സിനിമാ നടൻ നിനക്കെന്ത് തന്നു ആ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ നിനക്കെന്ത് തന്നു ആ വോളിബോൾ താരങ്ങൾ നിനക്കെന്ത് തന്നു ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ എന്ത് തന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എന്തുണ്ട് കുടിക്കാൻ പാലുണ്ടോ കയ്യിൽ കഴിക്കാനുള്ള മാംസമുണ്ടോ പൈസ കൊടുക്കുക ഭൂപക്കറേ പണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോ ഉമ്മ പറയുന്നു ഇല്ല നബിയേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ആടുകളുണ്ട് മേയാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങൾ ആടുകൾക്ക് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോയി നബിയേ കറുക്കാൻ ഒരൊറ്റ പാതി ഒരൊറ്റ വാട്ടിലും പാലില്ല നബിയേ ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫനല റസൂലുല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഇലാ ഷാത്തിൻ ഫീ കസിറിൽ ഖൈമാ ആട്ടിന്റെ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആടിനെ കണ്ടു അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്ന ആതിക ആ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഹിയാ ജിഹദു മിൻ ദാലിക യാ റസൂലുല്ലാഹ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാതെ പോയ ആടാണ് നബിയേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു തിരുനോട്ടമാട്ടിലെങ്ങ് ലഭിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നു മോളെ ആടിനെ എനിക്ക് കറക്കാൻ അനുവദി തരുമോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ആറ്റി കബീബിയുടെ ചോദ്യം നബിയേ അത് ഇതുവരെ ഒരെണയെടുക്കാത്ത പെണ്ണാടാ ഇതുവരെ എണയെടുക്കാത്ത ആടാണ് അതിനെവിടെയാ നബിയെ അകിട് അതിനെവിടെയാ നബിയെ പാല് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ എവിടെയാ നബിയെ പാല് എങ്ങനെ പാല് കിട്ടാനാ നബിയേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ചോദ്യം സമ്മതമാണോ അത് നീ പേടിക്കണ്ട 
സമ്മതമാണോ അധിക പറയുന്നു നബിയെ സമ്മതമാണ് ഇതുവരെ എണയെടുക്കാത്ത ആട്ടിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആട്ടിൽ നിന്ന് പാലെടുത്തു കുടിച്ചു വിശപ്പകറ്റി കൂടെയുള്ള സഹാബത്തിന് ഹിജറക്ക് വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കുടിച്ചു അവിടെ മാറ്റമില്ല ഇതുവരെ എണയെടുക്കാത്ത ആട്ടിന് പോലും പാല് ലഭിച്ചു പോയി അതാ മുസ്ലിമെ ഇമാം ബുസുരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടത്തെ ഒരു തിരുനോട്ടമങ്ങ് കിട്ടിയാൽ ഉമ്മമാരെ ആ നോട്ടം കിട്ടേണ്ട ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ ഹബീബിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ ഹബീബിനെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേറണം അതേ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹബീബാകണം അവരെ കുറിച്ച് ആ ഖുർആനും പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവരെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ അവർക്ക് താല്പര്യമാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരുകൾ കൊമ്പോ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പോയി ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്തൊരാവേശം വന്നു പോയി ആ നിലക്ക് സ്നേഹിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ആ സ്നേഹം സ്നേഹിച്ചു സയ്യിദുനാബു അതുകൊണ്ടാകതെ ഗുഹയിലിരിക്കുമ്പോ കാലിന്റെ മേലെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് മടിയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉറക്കിന് ഒരു കേട് സംഭവിച്ചു കൂടാ കാലിൽ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റിട്ടു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് മനസ്സിലാ അവരെ ശരീരത്തിന് അവര് നബിതങ്ങളെ മുന്നിൽ വില കൽപ്പിക്കൂല അവരേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചാലോ ഉമ്മമാരെ ആ നബിതങ്ങൾ വെറുതെ ആക്കില്ല അങ്ങനെ ആ മദീനയിലെത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് മദീനയുടെ മുന്നിൽ നിന്നപ്പോ ഉറക്കിൽ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് വന്നിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ വായിൽ പത്തിരി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ നബിതങ്ങളെ കാണുന്നില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത പത്തിരി കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എത്രയാ ഈ നിലക്ക് നബിതങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണേ വെക്കണേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടണേ അള്ളാ നിലക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الابتاحي والحبيب العربي أحبيبا يا نبي دنگ لديري لي ربي الله لك عيجالهم صلاة جلات ردنم صلاة جلات ردوسم 
ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടം വെച്ച് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം കാംക്ഷിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് അന ഔവലു ഷാഫിയിൻ എല്ലാ നിലക്കും എന്നോടാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ശുപാർശകനാണ് ആരും സ്വീകരിക്കാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ഞാനാചരങ്ങളെ എന്നെ എല്ലാ നബിമാരും ഇഷ്ടം വെച്ചു എല്ലാ അമ്പിയക്കളും ഇഷ്ടം വെച്ചു എന്നെ ആദരിച്ചു എന്നെ പടക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ നൂറ് കണ്ടവർ പോലും ആദരിച്ചു പോയി അവർ വിജയം നേടിപ്പോയി ആ നിലക്ക് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് വിജയിക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ പരസ്യമായോ രഹസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അള്ളോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് കഴുകിയാക്കി സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കള് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങള് ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാപ്പമാര് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാമ്മമാര് ഇത് പറയുമ്പോ ചിലർക്ക് സ്വന്തം ഉപ്പമാര് സ്വന്തം ഉമ്മമാര് സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം ഭർത്താവ് സ്വന്തം മക്കളൊക്കെ മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുന്നവരും ഈ സദസ്സയിലുണ്ട് അള്ളാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ കബറിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ നൂറ് നൽകണേ അള്ളാ അവരെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കള് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ സഹപാഠികൾ സഹചാരികൾ സഹപ്രവർത്തകർ അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെയും ആറടി മണ്ണിൽ വെക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ നൂറ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കബറിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ ഈമാനോടെ സലാമത്തായുള്ള മരണം തരണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബിൻ്റെ മദീനയിൽ അടങ്ങാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ മദീനയിലടങ്ങാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ റൗലാ ഷെരീഫും നോക്കിയിട്ട് അന്ത്യനാൾ വരെ നിന്റെ ഹബീബിൻ്റെ പച്ചക്കുബ്ബ കണ്ട് കിടക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ അതിന് ഞങ്ങളെ ജീവിതം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണൽ ഞങ്ങൾ ആശയാ ഓരോ ദിവസവും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചറിയുമ്പോ മനസ്സിലാകുമ്പോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണണമെന്ന ആശയ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കണ്ണതിന് കൊള്ളില്ലെന്നറിയാം ഞങ്ങളെ മനസ്സതിന് നന്നില്ലെന്നറിയാം ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങൾ അതിന് കൊള്ളില്ലെന്നറിയാം നിന്നിലേക്ക് പുലർച്ച സമയത്ത് കൈയുയർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ മുഴുവനും ഞങ്ങളെ മനസ്സുകളെ മുഴുവനും നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഹബീബിനെ താമസിപ്പിക്കുന്നൊരു ഹൃദയം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലോ ഹബീബിന്റെ മതി ീനെ ഒന്ന് കാണണം ഒരു തവണ പോരാ രണ്ട് തവണ പോരാ പല തവണ കാണണം പല തവണ നോക്കണം റൗലയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയണം ശരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇമാം നവവിറുലിയല്ലോഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സർവാദാപുകളും പാലിച്ചവിടുത്ത റൗലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നതുപോലെ സലാം പറയണം ഒരു തവണ പോരെ പല തവണ പറയണം ജീവിതത്തിൽ അതിന് ധാരാളം തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ അതിൻ്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലോ ഹജ്ജിന് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ ഉമ്രക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ എന്ത് തടസ്സമുണ്ടോ നീ അത് നീക്കിത്തരണേ അല്ലോ 
എന്റെ ഈ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പലരും നീ നാട്ടുകാരല്ല പലരും അതേവർ മൈഷത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ വന്നവരാണ് അള്ളാ സർവ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ും <laughs> <laughs> ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഞാനിപ്പോൾ വിദേശത്ത് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച തികയുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ വാലിൻ്റെ മജ്ലീസ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയാത്തതില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടക് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മദനി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ ആ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാ നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാത് പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യണം ഭാര്യക്ക് ക്യാൻസർ ആ ദ്വാ ചെയ്യണം നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ക്യാൻസർ രോഗികളാക്കരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ക്യാൻസർ രോഗികളാക്കരുതേ അല്ലാ കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരാക്കരുതേ അല്ലാ അത്തരം ഒരു മാറാ രോഗവും തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ എസ് വി എസിൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും മാറാ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലധികരിക്കാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലധികരിക്കാൻ കേൾക്കുന്ന മോമിനിങ്ങളെ മനസ്സിലധികരിക്കാൻ കാരണമാക്കിത്തരണേ അല്ലാ സബബാക്കിത്തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സർവ സദസ്സുകളും അവിടുത്തെ ഒരു തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന സദസ്സായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാന തുറബിയുള്ളവലാക്കരുതേ അല്ലാ അവസാന തുറബിയുള്ളവലാക്കരുതേ അല്ലാ ഇനിയും ഒരുപാട് റബിയുള്ളവലുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല അവരെ തണലിലായി തെക്കുവയിലായി നിന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തെക്കുവയും സർവതും ഞങ്ങൾക്കും നീ തന്നനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ജാപത്തുള്ള മജിലിസായി തമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നിന്റെ 